欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：盘点娱乐圈最美小花，迪丽热巴居然支排第二，那第一名呢？一，第五位就是杨紫，杨紫从很小就出道了，主演了家庭情景剧《家有儿女》中的小雪，而被观众所熟知，剧中俏皮可爱的形象深得观众的喜爱。而除了这一个作品。长大后的杨紫也为观众们带来了很多惊喜，在二零一九年和李现主演了都市爱情剧《亲爱的热爱的》这部剧也是很受大家欢迎的。而在二零二一年，杨紫和景柏然合作的电视剧《女心理师》也正式开播。这部剧讲的是作为女心理师的女主，通过心理咨询了解患者情况，从而治愈患者的故事，还是很值得一看的。二，第四位则是宋轶，相信大家对她也不陌生。宋轶在2009年参演了电视剧《红楼梦》，因而正式出道。而在2019年，她主演的《庆余年里的饭》若若一角而受到更多的关注。在2021年里播出的《赘婿》是由宋轶和郭麒麟主演的，两个人的日常互动也是甜到爆，粉丝也直呼快点官宣吧。在去年的11月，宋轶被曝与怀柔王子白敬亭在偷偷谈恋爱，一些眼尖的网友们更是扒出了更多实锤的细节。比如多次重叠的 IP 地址，很相似，很像情侣衣的穿搭，以及微博 ins 上的偷偷发糖，这更是让大家相信他们两个就是在谈恋爱了。不过不少粉丝也是挺开心的，毕竟他们也是老大不小了，而且白哥还这么争气，居然和最抢手的嫂子谈上了。虽然到现在两人也还没有官宣，但是也还是抵挡不住网友们的好奇心。最近两人又被扒出了更多细节，相信也是好事将近了。三。第三位是蒋依依，童星蒋依依六岁时靠着参演《笑着活下去》而正式进入演艺圈，而在2015年，她就凭借着《旋风少女》中蛮横无理的小公主金敏珠一角，赢得了更多的关注。在2019年，她也是成功考进了许多学子梦寐以求的中央戏剧学院，这也为她之后的职业生涯打好了坚实的基础。蒋依依优秀的演技和优越的外表。为他的演艺事业大大的加了分。虽然这样一个可遇不可求的美女资源不太好，但相信是金子总会发光，总有一天会有更多导演发现蒋依依的。四，第二位是迪丽热巴，来自新疆乌鲁木齐的女孩迪丽热巴，在二零一四年主演了《克拉恋人》这部都市爱情剧，在剧中饰演女二号高贵冷艳的大明星高文，她也因此获得了很多奖项。在二零一八年。迪丽热巴凭借漂亮的李慧珍成功拿下了金鹰女神，同时她也是金鹰奖上手，为同时拿下金杯、水晶杯及金鹰女神的一人。2021年，热巴和吴磊主演的《长歌行》也正式播出，获得了许多观众的认可和支持。相信这实力和颜值一直在线的女孩，未来的星途能够越走越好。五，第一位是赵露思，来自四川成都的赵露思。于2016年参加了《火星情报局》的录制，正式的走进大家的视野里。2020年和丁禹锡合作了古代偶像剧传闻中的陈芊芊，她在剧中饰演了一个从现代穿越到古代的小编剧，而且还意外的穿越到了自己写的小说中，并与男主角从相识到相知的过程。赵露思也因此赢得了很多奖项。在去年7月，赵露思和吴磊合作的《古偶星汉灿烂》《月升沧海》正式播出。这也让赵露思用撼动人心的演技赢得了很多观众的喜爱，同时也收获了很多喜爱她的粉丝。好了，本期的盘点就先到这里啦。如果你喜欢小编的文章，可以点赞、收藏、转发哦。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。